，小姨子，呀，姐夫你咋来了呢？这不是啥吗？木头啥的我都给你劈完了，钱是不是得算一下子了？不是姐夫，咱都是一家人，你跟我提钱这不歪到了吗？啥玩意儿一家人啊？以前咱是一家人，我跟你姐俩不离婚了吗？那你看，虽然我姐跟别人跑了。但是在我心中，你永远都是我姐夫，永远排第一位。你别啥虚乎啊，姐夫不吃这套。那行，你算算吧，多钱呢？踢木头你不说一天二百吗？一共三天，给五百得了。你说你天天这钱钱钱的，你要钱干啥呀？还要钱干啥？我不得娶个媳妇啊？再说了，你说你姐走，呱呱钱都卷跑了，那我不得多攒点钱吗？你说也是啊。哎，对了，姐夫。就村东头那老王，他吧一直托我给他闺女找对象呢，这不嘛还一直没有着呢。要不给你俩撮合撮合呀？我俩那不合适，我照他大十来岁呢。那现在年龄是问题吗？再说了，当下不都流行什么老夫少妻吗？那合适？那合适？但那老王能干吗？不有你小姨子我呢吗？就凭我这三寸不烂之舌，保证能给你说通了。那老王说通了，那他闺女够呛吗？那当闺女的都得听爹的话吗？都他不听话，他离不消他呀。那关键是现在不都流行那个叫什么什么什么婚姻呢？就不需要父母跟他掺和的那个都。那父母不掺和，我就跟讲道理呗。只要疼人儿，你看你还会下地干活，然后呢还会做饭，多好啊，多吃香啊。老妹儿，你要这么说的话吧，那你帮姐夫。用用心，你都放心吧，咱都一家人啊。对了，你是不是来那个要钱来了？等着啊，我给你找。哎呀，还找啥呢？那都一家人，让我外头干啥呀？是吧？那啥呗，那你先回家等信儿去呗，一会儿我找他爹唠去，行不行？那行，老妹儿，完我就先整了啊。对，那啥，你那门口那还有点雪没滑了呢，我给你整了得了啊。行，谢谢姐夫啊，慢点干，不着急。这不成了吗？<笑>